Merci Jean-Marie pour l'invitation et merci d'être venu. Ça fait très plaisir de reparler devant des vraies personnes physiques dans une salle et pas devant un écran et une webcam comme c'est le cas depuis un an et demi à peu près. Donc comme il a très bien expliqué, je vais vous parler de comment simuler l'épidémie de Covid dans le but d'expliquer comment ça marche et ce qu'on peut faire, pourquoi on fait, pourquoi telles mesures ont été prises et quelle est quelle est l'idée derrière ces mesures. Pour me présenter, donc je travaille à l'université de Grenoble. Après, mais j'ai fait ma thèse à Toulouse à l'époque et je travaille sur le, la simulation de différents phénomènes de société, on va dire, donc plutôt la simulation pas d'un désastre naturel lui-même, mais des réactions des êtres humains qui sont impliqués. Donc en l'appliquant par exemple au désastre naturel, à des inondations, des incendies, des séismes, ou alors aussi à des choses moins graves comme l'évolution d'une ville dans le temps, comment, quelle va être la mobilité dans le futur, c'est un autre projet sur lequel on travaille, comment vont évoluer nos habitudes, évoluer nos habitudes de mobilité. Est-ce qu'on va prendre plus le vélo Qu'est-ce qu'il faudrait aménager dans les villes pour qu'on se déplace plus en vélo, moins en voiture, etc. Donc, pour bien commencer, je vais introduire un peu, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un modèle. Un modèle, c'est simplement une représentation abstraite, simplifiée d'un phénomène. On en connaît un peu différentes sortes. Le plus courant, on va dire, les modèles météo. On a des modèles qui représentent comment le climat, les nuages, etc. évoluent. Et on va s'en servir pour prédire, tiens, quel temps il fera demain, dans trois jours, dans une semaine. Ça, c'est un modèle, une représentation abstraite de comment fonctionne le climat, dont on se sert ensuite pour faire des prédictions. Tous les modèles ne servent pas à faire des prédictions. Un autre type de modèle, ça peut être modéliser un volcan. Ça, c'est un jeu qui est utilisé par... Des, des professeurs des écoles, par exemple, pour montrer aux enfants comment fonctionne une éruption volcanique. C'est on mélange de la maïzena, du bicarbonate de soude, et puis il y a une éruption qui se fait. C'est très simplifié. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai, mais ça permet de montrer aux enfants comment ça fonctionne. C'est un autre type de modèle avec un autre but qui est plutôt d'expliquer. On peut avoir des modèles, des simulateurs, comme un simulateur de vol. Là, le but, c'est de reproduire la cabine d'un avion de manière un petit peu simplifiée, et surtout sans les risques. Si un apprenti pilote fait une bêtise, il ne va pas s'écraser. Donc ça lui permet de s'entraîner dans une situation simulée pour apprendre avant d'aller dans un vrai avion. Et puis, on a vu pas mal de modèles de l'épidémie, on a tous vu des articles dans les journaux qui disaient « Bon, des scientifiques ont dit qu'il allait y avoir une deuxième, une troisième, une cinquième vague. Si on fait rien, il va y avoir tant de morts, etc. » Donc ça, c'est aussi des modèles où on dit « Voilà, on a simplifié, on a représenté de manière abstraite l'épidémie et on essaye de s'en servir pour prédire comment elle va évoluer selon ce qu'on fait. » Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un modèle, c'est une représentation Simplifié. Donc, une citation d'un statisticien qui faisait beaucoup de modélisation, qui dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Tous les modèles sont faux, pourquoi Parce qu'ils sont simplifiés, donc forcément, ils ne sont pas exactement corrects. Mais par contre, ils peuvent avoir une utilité. On peut s'en servir pour expliquer, apprendre des choses, prédire le temps qu'il fera avec une certaine précision. Pour ce qui est de l'épidémie, nos gouvernements, les hommes politiques, ont beaucoup utilisé de tels modèles et simulations pour savoir s'il fallait prendre des mesures, quelles mesures prendre, etc. Par exemple, Ferguson, qui est un chercheur de Londres, avait fait un modèle dès le début de l'épidémie. En fait, il avait déjà un modèle qui fonctionnait pour d'autres virus, qu'il a adapté à celui-ci, ce qui fait que ça allait assez vite. Il a dit à son gouvernement, si vous ne faites rien, il va y avoir tant de dizaines de milliers de morts en Angleterre. Conséquence immédiate, le gouvernement a pris des mesures de confinement, etc., pour essayer de limiter ce nombre de morts. Le problème, 
c'est que pour construire ces modèles, on ne les invente pas à partir de rien. Il nous faut des informations sur comment fonctionne ce virus. Si deux personnes se rencontrent, combien de chances, combien de risques elles ont de se contaminer Combien de temps on va rester en incubation Quel pourcentage de risque d'avoir ou pas des symptômes, de faire une forme grave, etc. Toutes ces choses-là, au début, on ne les connaissait pas. Donc pour faire un modèle, on était obligé de faire des hypothèses. On suppose que ce virus se comporte comme d'autres virus de la même famille, qu'il a à peu près le même temps d'incubation, etc. Si on fait des hypothèses, les hypothèses peuvent être fausses. Donc, si on se base sur ces hypothèses pour faire un modèle, le modèle il va prédire avec un certain degré de certitude ce qui va se passer. Et plus on va loin dans le temps, et plus ça s'élargit. Si on a une certaine marge d'erreur à deux jours, à une semaine la marge d'erreur augmente, et à deux semaines elle augmente encore, et plus on essaye de prédire loin, et moins c'est fiable. C'est exactement comme la météo. Pour demain, on peut savoir à peu près le temps qu'il fait. Pour le mois prochain, ça devient difficile. Donc pour les modèles d'épidémie, on dit qu'à peu près une ou deux semaines, on peut prédire. Au-delà, c'est vraiment trop peu fiable. Donc ce qu'il faut voir, c'est que un modèle, c'est pas une boule de cristal pour voir ce qui va se passer dans le futur. Donc les gouvernements doivent prendre des précautions. Déjà, les modèles, il faut les mettre à jour dès qu'on a des nouvelles informations. Et puis, c'est mieux de se baser sur plusieurs modèles qui donneraient des conclusions convergentes. Si plusieurs modèles disent la même chose, déjà, on a plus de chances que ça soit juste. Alors, ces modèles, comment on va les construire Première étape, c'est ce que je disais, il nous faut des données, des informations sur ce qu'on modélise. Le virus, comment il fonctionne, combien de temps on incube, combien de chances de contamination, etc. Une fois qu'on a ces données, on va pouvoir construire un modèle, une représentation abstraite qui doit coller à ces données. Donc on construit ce modèle abstrait et ensuite on va exécuter la simulation, lancer le programme et regarder ce qui se passe dans le temps. On le lance et puis on regarde à un jour, à deux jours, à trois jours, etc. En l'exécutant, on va pouvoir faire correspondre est-ce que ce qui m'a prédit, j'attends trois jours, il m'avait prédit que dans trois jours il y aurait tant de morts, est-ce que ça correspond Si ça correspond, ben on va pouvoir valider le modèle. Est-ce que les prédictions sont justes ou pas Si les prédictions sont fausses, ben on va revenir à la conception et on va améliorer notre modèle. Si les prédictions sont bonnes, au bout d'un moment on va dire ok, notre modèle il est valide, il fonctionne on va pouvoir en tirer des conséquences. On va pouvoir analyser les résultats de ces simulations. Alors, pour concevoir notre modèle, à partir des données, des informations qu'on a, pour modéliser une épidémie, on a plusieurs approches. J'ai simplifié un peu, mais on a une approche, on va dire, plus mathématique, qui va représenter par des équations le nombre de personnes dans trois catégories, trois cases. S, c'est les personnes saines, susceptibles de tomber malades. I, c'est les personnes infectées, qui sont malades et qui donc sont contagieuses. Et R, c'est les personnes qui ont récupéré, qui sont guéries, qui ne peuvent plus tomber malades. Elles ont été immunisées par le fait d'être malades puis guéries. Et donc, des personnes passent d'une case à l'autre, au début, elles sont saines, puis elles peuvent tomber malades, puis elles peuvent guérir, ou des personnes peuvent décéder aussi depuis chaque case. Et ce modèle mathématique, il a un certain nombre de réglages, de paramètres. On va régler le taux de contamination. Combien de personnes tombent malades en fonction du nombre de personnes infectées et du nombre de personnes saines On va régler le taux de guérison. Quelles sont les chances de guérir une fois qu'on est malade Etc. Donc ce modèle mathématique, à partir de ces petits réglages, il va nous dire à chaque moment, par exemple chaque jour, combien de personnes seront malades en même temps. Donc c'est un modèle très simple au sens où, quand on fait tourner le programme informatique, ça va très vite. Il fait juste des calculs 
et il nous donne, voilà, il y aura tant de millions de personnes malades tel jour. Avec évidemment une marge d'erreur selon ces réglages, est-ce qu'on a bien réglé notre modèle Par contre, il ne va pas nous dire qui est malade, est-ce que c'est plutôt telle catégorie de personnes, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont eu comme comportement avant, etc. De l'autre côté, on a un autre type d'approche, ce qu'on appelle un modèle à base d'agents ou à base d'individus. Comment ça marche On va représenter chaque personne par un agent. Un agent, c'est un petit programme informatique qui décrit comment se comporte cette personne-là. Donc on voit que c'est beaucoup plus détaillé. On va regarder chaque personne, quelles sont ses caractéristiques, quel est son comportement. Et en fonction de ça, quand tous ces agents, toutes ces personnes simulées vont interagir entre elles, on va regarder ce qui se passe. Par exemple, un agent peut respecter euh, certains gestes de barrière et un autre pas. Un modèle comme ça, il va nous permettre de, de nous dire est-ce que c'est plutôt la personne qui respecte les gestes de barrière ou celle qui ne les respecte pas, qui sont malades. Donc on a un meilleur niveau de détail qu'un modèle à base d'équations. Par contre, on a besoin d'un autre type d'information pour mettre des données dans notre modèle. Il va nous falloir des données sur quel pourcentage de la population respecte ou pas les gestes de barrière, par exemple. Et le programme informatique va être beaucoup plus compliqué, puisqu'on représente chaque personne individuellement. Ça va mettre plus de temps aussi à être exécuté. C'est un programme plus complexe. Donc, on ne dit pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais selon ce qu'on veut faire, on va choisir plutôt une approche ou l'autre. Est-ce qu'on a besoin de faire des calculs sur une énorme population très vite Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de détails sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Donc une fois qu'on a choisi une approche, il faut qu'on récupère les données qui nous permettent d'élaborer notre modèle. Des données, il y a différentes choses. Un paramètre important qui n'était pas trop connu pour le Covid au départ, c'était le taux de mortalité. Donc le taux de mortalité, pour l'évaluer, il va falloir qu'on divise un nombre de décès par un nombre de cas. Le nombre de décès, il était difficile à compter. Au début, déjà selon les pays, on ne les comptait pas pareil. Ensuite, les données avaient du mal à remonter, en France par exemple, et à être centralisées. On a eu assez facilement, assez vite, le nombre de décès à l'hôpital. On a mis beaucoup de temps à ajouter le nombre de décès dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite de différents très localisés. Et en fait, les données n'étaient pas centralisées. Dans d'autres pays, on ne compte pas les décès de la même manière. Quelqu'un qui décède avec le Covid, ça ne veut pas dire qu'il décède du Covid. Donc les deux étaient parfois con confondus, ce qui peut permettre à surévaluer ou sous-évaluer les chiffres. Le nombre de cas... C'est pareil, pour connaître exactement le nombre de cas, il faudrait tester tout le monde. Or, au début, on manquait de tests de dépistage. Donc on n'a pas pu tester tout le monde, on a tendance à tester ceux qui ont des symptômes. Ceux qui ont des symptômes, on a des fortes chances pour qu'ils soient positifs au Covid. Donc on a surévalué le nombre de cas. Et forcément, s'il y a plus de cas, on diminue le taux qu'on dévise. D'autres imprécisions dans les données, c'était aussi quand on enregistre un décès à l'hôpital, on enregistre le lieu où la personne est décédée, mais pas forcément son lieu de résidence. Or, l'endroit où la personne a été contaminée, c'est plutôt son lieu de résidence ou de travail. Et donc, si on compte la personne comme étant contaminée dans l'hôpital, enfin, dans le département de l'hôpital où elle est décédée, on va surévaluer le nombre de cas dans les endroits où il y a beaucoup d'hôpitaux, et sous-évaluer le nombre de cas dans les endroits où il y a peu d'hôpitaux et où les gens vont se soigner ailleurs, finalement. Donc on va biaiser aussi ce calcul du taux de mortalité selon les départements. Donc on a vu circuler pas mal d'images, notamment au début de l'épidémie, sur les réseaux sociaux, qui nous disaient « Ouh là là, le taux de mortalité en France... » 
il est terrible, on est dans les 15% de mortalité, notre gouvernement fait n'importe quoi, il faut bien voir de quel taux de mortalité on parle. Au début, en France, on testait très peu, et on testait surtout des personnes symptomatiques. Mais on a surévalué le nombre de cas qu'il y avait en France, puisqu'on ne testait que des personnes symptomatiques, les tests revenaient toujours ou presque positifs. Donc on surévaluait le nombre de cas, et donc on surévaluait notre taux de mortalité. Si on ramène le nombre de décès au nombre réel d'infectés, qui est beaucoup plus élevé, puisqu'on sait qu maintenant que une grosse proportion des personnes infectées n'ont en fait pas de symptômes, le taux de mortalité il était plutôt de 0,8%, ramené au nombre d'infectés. Donc c'est deux chiffres totalement différents. Une autre méthode de calcul, c'était de diviser le nombre de décès par la population du pays. Sauf que, par exemple, dans le cas de la Chine, l'épidémie, au départ, elle n'est pas à l'échelle de la Chine, elle est à l'échelle d'une plus petite province. Donc forcément, si on divise le nombre de morts à Wuhan par le milliard d'habitants de la Chine, ça donne un chiffre très bas. Si on le ramène à la population concernée, le chiffre va mécaniquement augmenter. Donc tout ça pour dire que, en fait, il y a eu beaucoup de confusion, de défauts de communication, de fake news qui ont circulé, et que on a trouvé important de pouvoir expliquer les choses clairement à la population qui est concernée par cette épidémie. Et c'est là qu'a été créé Coffpréhension. Coffpréhension, c'est le nom d'un consortium de chercheurs pluridisciplinaires, il y a de tout, il y a des informaticiens, il y a des médecins, des épidémiologistes, des géographes, des mathématiciens, des biologistes, etc. En fait, des chercheurs qui, pendant le premier confinement, se sont retrouvés d'un coup, euh, comme tout le monde, enfermés chez eux et face à une situation inconnue, et qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça Et donc, ce consortium a été créé, Comment ça fonctionne Il y a un site web, donc j'ai mis le lien dans les, dans les diapos, où des personnes peuvent venir poser des questions, qui s'interrogent sur tel ou tel aspect de l'épidémie, des questions auxquelles on peut répondre en faisant une simulation. S'il y a une question, une sous-partie de ce consortium, plus quelques personnes, en général entre 2 et 4, 5 personnes, décident de travailler ensemble pour répondre à cette question. Comment on répond à cette question On crée un modèle, comme je l'ai dit précédemment, donc on récupère des données, on choisit comment faire notre modèle, on le valide, on analyse les résultats, et ensuite on publie un article de vulgarisation qui présente ces résultats et qui répond à la question. On le publie sur le site, en français et au bout d'un moment en anglais, avec des illustrations, et puis après on a fait aussi une ou deux publications dans des médias scientifiques pour la communauté des chercheurs. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit aperçu de quelques-unes des questions qui ont été posées et des modèles qu'on a développés pour y répondre. Et vous allez voir sur chaque diapo, il y a une petite vidéo à droite où vous voyez se développer le, la simulation. Donc là, on a sur la droite, les agents malades sont en rouge et les agents qui sont encore sains sont en vert. Et en fait, ce que montre simplement ce premier modèle, c'est qu'à partir d'un agent malade au début, très vite, tous les agents qui sont autour, tous les individus qui sont autour, sont contaminés à leur tour. Donc ça, c'est un modèle très simplifié. La question, c'était... Cette épidémie se répand vraiment très vite. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Comment Donc là, on montre que dès qu'il y a un contact, on a simplifié en fait. Comme on ne sait pas quelle est la probabilité de transmission, on a simplifié, on a dit, si deux agents entrent en contact rapprochés, et qu'il y en a un qui est malade, il le transmet à l'autre. On est d'accord, c'est une simplification. Mais ça montre que très vite, ça explose et tous les agents sont malades.
Donc c'est un peu un effet boule de neige. Et si la population est encore plus dense, ce qui se passe dans les zones urbaines, comme à Paris qui a été très touchée, zone très dense, beaucoup plus de contacts, ça va encore plus vite. Donc ce que ça montre, c'est que plus il y a de contacts, plus le virus se propage. Donc ça, c'était une version simplifiée. Un contact implique transmission. En vrai, on sait que ce n'est pas exactement comme ça. Même si on entre en contact avec une personne malade, selon l'immunité, selon les gestes barrières, selon est-ce qu'on a un masque ou pas, etc., le virus va se transmettre ou pas. Donc, on a beaucoup entendu parler de quelque chose qu'on appelle R0, qui est en fait, pour un virus donné, une personne va en contaminer combien Donc pour la grippe, c'est de l'ordre de 5 ou 6, enfin c'est plus que pour le Covid. Et il y a encore d'autres maladies beaucoup plus contagieuses comme la rougeole, etc. où ce R0 est encore plus élevé. Pour le Covid, il était un moment autour de 2 ou 3, et on nous a dit, bon, bah, il faut que ça passe en dessous de 1 pour que l'épidémie s'éteigne. L'idée c'est que si chaque personne en contamine une avant de guérir, ça reste stable. Si chaque personne en contamine moins d'une avant de guérir, le nombre de contaminés diminue petit à petit et ça va s'éteindre. Par contre, si chaque personne en contamine deux ou trois, ça explose. Donc, ce R0, on le connaît. Une personne va en contaminer entre deux et trois autres. Et du coup, j'ai dit une bêtise, pour la grippe, c'est un et demi. Donc, par contre, on ne sait pas dire si une personne en rencontre une autre, une personne infectée en rencontre une autre saine, quelle est la probabilité que la personne saine soit infectée Ça, on ne sait pas le dire. D'accord Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de se servir d'une simulation pour estimer ce chiffre. Comment on fait ben, On va essayer plusieurs valeurs possibles. Et on va regarder les courbes jaunes. Les courbes jaunes, c'est l'évolution du nombre de personnes malades au fil du temps. Donc c'est le pourcentage de personnes infectées. La courbe jaune tout en bas, c'est si on a 25% de risque de contaminer la personne en face. La courbe rouge, c'est si on a 100% de chance de la contaminer. On voit que la courbe rouge, elle monte vraiment très vite. Dès qu'il y a un contact, il y a une infection, donc... Très vite, on a 100% de la population infectée. La courbe jaune, elle ralentit, mais pas tellement. Elle ralentit quand même un peu. Mais ce que ça montre, c'est qu'il faut vraiment diminuer ce risque de contamination pour ralentir la propagation de l'épidémie. Et que donc, c'est important d'avoir des gestes barrières qui vont diminuer ce risque. On sait que quand les deux personnes portent un masque, le risque que l'une infectée transmette le virus à l'autre est déjà beaucoup, beaucoup plus faible que si seulement l'une ou aucune ne porte un masque. Donc, importance des gestes barrières pour essayer d'infléchir cette courbe pour que ça monte moins vite, en fait. Donc, parmi les gestes barrières, on a la distanciation physique. On reste à distance les uns des autres. Est-ce que ça change vraiment quelque chose. On nous a demandé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rester éloignés les uns des autres Bon, bah, si on fait tourner notre simulation avec un seul agent malade ici en rouge, et puis tout le monde qui s'éloigne les uns des autres, pas de contact, pas d'infection, il reste le seul malade. Là, il y avait de la place. Maintenant, le métro parisien à l'heure de pointe, Bon, il y en a un qui est malade, les autres n'ont pas forcément la place de respecter les distances. Ça va se propager plus lentement, mais ça va quand même se propager. Donc, on ne peut pas toujours respecter les distanciations physiques, pas seulement dans le métro, hein. on est des fois obligé de... Déjà, on habite avec d'autres personnes, on va faire nos courses avec d'autres personnes, on travaille avec d'autres personnes, etc. Et puis, même si on pourrait, tout le monde n'a pas toujours respecté les distanciations physiques. Pourquoi Après, on a fait une autre simulation qui comparait 
différents niveaux de vie. On a considéré, on a simplifié, encore une fois, un modèle simplifie toujours la réalité, on n'a pas regardé toutes les classes socio-professionnelles possibles, mais on a considéré qu'il y avait deux paramètres principaux dans le niveau de vie. Est-ce qu'on a un métier de cadre ou quelque chose qu'on peut faire en télétravail Ou est-ce qu'on est obligé de venir travailler en présentiel et donc d'interagir avec d'autres personnes Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est est-ce qu'on a un habitat individuel, une maison où il n'y a que nous Ou est-ce qu'on habite dans un immeuble collectif, une cité universitaire où on a des voisins, on partage le même ascenseur, le même local à vélo, le, etc. Donc on a fait trois catégories, ceux qui étaient à la fois dans une maison individuelle et en télétravail, donc qui pouvaient limiter tous les contacts, ceux qui étaient à la fois en habitat collectif et un travail en présentiel, donc qui avaient beaucoup de contacts, et puis une classe moyenne qui avait soit l'un soit l'autre, donc qui avait des contacts à la maison mais pas au travail, ou au travail mais pas à la maison. Et ce qu'on a montré, c'est pas trop surprenant, mais c'est que plus il y a de contacts, soit avec les voisins, soit avec les collègues, soit les deux, et plus il y a de risques d'être contaminé, et donc plus il y avait de décès dans notre simulation, dans les classes plutôt défavorisées. Sans compter le fait que dans les classes défavorisées, on a parfois des logements plus petits, moins confortables, etc. Et donc plus tendance à sortir de toute façon pour s'aérer. Mais ça, c'est des données qui sont difficiles à avoir, puisqu'en France, on ne peut pas avoir des données par profil social. Donc, on peut avoir des données de mortalité par genre, par âge, etc. Mais pas par catégorie socio-professionnelle, par exemple. Donc, tout ça pour dire que tout le monde ne respecte pas la distanciation physique. Donc, l'avantage d'une simulation, c'est qu'on peut régler exactement comme on veut tous les boutons. Donc, on va dire, tiens, s'il y a 10% des personnes qui ne respectent pas la distanciation physique. Je les ai représentées par des carrés au lieu d'être des ronds. Et on fait tourner la simulation de la même manière. Il y a 10% qui ne respectent pas les distances et les 90% autres essayent eux toujours de s'éloigner. Ce qu'on voit, c'est que ça ralentit quand même la propagation, ça va moins vite. Et ce qu'on voit aussi, qui est intéressant, c'est que c'est d'abord les carrés qui deviennent rouges avant les ronds. Donc ceux qui ne respectent pas les distances vont se contaminer en premier et vont ensuite contaminer les autres. Donc si on représente sur un graphique l'évolution au fil du temps du nombre de personnes infectées et du nombre de personnes saines, on voit que la courbe, elle est moins pentue. Elle va moins vite, elle monte moins vite. Et on voit aussi que la première qui monte, c'est ceux qui, sont, qui ne respectent pas les distances. Donc, c'est utile de garder ces distances, concrètement. Mais c'est difficile d'éviter tout contact pendant trois mois, un an, un an et demi, etc. Donc, on nous a demandé, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas garder des contacts avec nos amis, mais éviter juste les personnes malades Ça se tient. Donc, si on a ici une personne malade, le carré, et que tout le monde le fuit, mais continue à avoir des contacts entre eux, bah, le carré, il est malade, et les autres, ils restent sains. Bon, ça, c'est la version dans un monde idéal. En vrai, déjà, c'est difficile de garder ces distances quand il y a plus de monde. Donc, là, il y en a qui essayent d'éviter les rouges, mais de temps en temps, bah, ils sont bien obligés, ils ont un contact accidentel avec un agent infecté. Ça, c'est s'il y a une forte densité, c'est les personnels soignants, c'est les métiers en contact du public, etc. Ou la famille des personnes malades. Et donc, ça va se propager quand même. Parce qu'on ne peut pas toujours éviter les malades. Et puis l'autre problème, c'est que ce n'est pas marqué sur leur figure qu'ils sont malades. S'ils ont des symptômes, ils savent qu'ils sont malades. 
et potentiellement ils vont rester chez eux, ou on pourra les éviter, mais s'ils n'ont aucun symptôme. Le gros problème du Covid, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades sans le savoir. Donc si eux-mêmes ne le savent pas, comment on les évite Donc ce qui se passe en fait, c'est que le, les personnes malades qu'on peut éviter, c'est que l'arbre qui cache la forêt, quelque part. On va en éviter certains, mais on pourrait être contaminé par ceux qui sont malades. Donc on a essayé la stratégie de l'isolement ciblé. L'isolement ciblé, ça veut dire, ceux qui sont malades, on les isole. Ceux qui ont des symptômes, donc on sait qu'ils sont malades, on les isole. Donc c'est les carrés ici qu'on met sur le côté, c'est l'isolement. Les bleus, c'est ceux qui sont malades, mais qui n'ont pas de symptômes. Donc eux, ils continuent à se balader. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'épidémie se propage quand même à toute notre population, simulée. Donc tout le monde devient bleu ou rouge au bout d'un moment. Tout le monde devient contaminé. Et en plus, on ne comprend pas forcément pourquoi. Si on ne sait pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de symptômes, on ne comprend pas pourquoi ça continue à se propager alors que on a isolé tous ceux qu'on savait malades. Donc, conclusion, ça ne suffit pas d'isoler juste les cas visibles. Il faut aussi isoler les cas invisibles, et donc il va falloir les détecter, d'où dépister. Il faut faire des tests pour détecter un maximum de personnes malades, y compris chez ceux qui n'ont pas de symptômes. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a commencé à faire des tests. Donc en fait, si on résume les différentes manières possibles de, de lutter contre cette épidémie. Au début, on avait surtout deux méthodes. On avait confiner tout le monde, ou alors laisser faire et attendre que se développe l'immunité collective. C'était le cas par exemple en Suède, qui a décidé de ne pas confiner, et d'attendre que la population développe son immunité en se contaminant et guérissant derrière. En France, on a plutôt choisi de confiner la population pour essayer d'éteindre, d'étouffer l'épidémie. Ensuite, au fur et à mesure, on a développé d'autres armes. On a pu développer plus de tests de dépistage, augmenter les infrastructures, etc. Au début, on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire assez de tests. Maintenant, oui. Donc on peut avoir une stratégie où on ne confine pas tout le monde. Par contre, on dépiste. Et puis dès qu'on a un cas positif, on va aussi essayer d'avoir les noms de ses contacts pour les tester aussi et savoir qui il a pu contaminer, pour les isoler aussi. Et puis la dernière stratégie, c'est, maintenant qu'on a un vaccin, de développer l'immunité, pas en laissant les gens tomber malades et guérir, mais de développer l'immunité en vaccinant les, les gens. Ça va plus vite, et puis c'est un petit peu moins dangereux quand même que d'attendre que les gens soient malades et guérissent ou ne guérissent pas. Donc cette idée d'immunité collective, qu'est-ce que c'est C'est l'idée qu'il y a un seuil, une valeur de pourcentage de la population immunisée qui fait que le virus ne peut plus se développer. Et c'est vraiment un seuil, c'est-à-dire que par exemple, ici, sur le, le schéma, ce pas les valeurs pour le Covid, hein, mais c'est des valeurs dans cette simulation. Si la population n'est pas immunisée au départ, donc c'était le cas au début du Covid, personne n'est immunisé, le virus arrive, forcément, tout le monde peut l'attraper, donc ça se propage très vite. Si on avait, par exemple, 20% de personnes immunisées au départ, Bon, bah, ça freine un peu parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas tomber malades, mais ça se propage quand même à tout le monde. Ici, à 40% de personnes immunisées, on voit qu'il reste quelques petites poches qui ont été protégées, mais globalement, toute la population est touchée aussi. On arrive à 95% de la population. Et puis, 50% de personnes immunisées, là, paf, le virus, il démarre ici, et puis, ça s'éteint tout de suite ça s'arrête à 2,2% de la population qui a attrapé la maladie. Parce qu'il y avait suffisamment de personnes immunisées pour faire barrière, pour que le virus ne trouve pas d'hôte. Il avait une chance sur deux, quand il y a un contact avec une autre personne, que cette personne soit déjà immunisée, et donc ça ne se transmet plus. D'accord Le chiffre, la valeur de ce seuil, ce n'est pas la même selon les virus, selon leurs caractéristiques particulières. 
Donc là, pour ce virus simulé à 50%, ça s'éteint. Pour le Covid, ça serait a priori beaucoup plus haut, surtout avec les variants. Donc on parle plutôt des trois quarts de la population vaccinée pour que ça commence à faire un effet barrière. Et ça dépend des différents variants, etc. Donc on ne le connaît pas exactement, ce seuil, mais évidemment, plus on a un pourcentage élevé de la population qui est immunisée, et moins ça se propage. Donc l'immunité collective, ce que je disais tout à l'heure, on la développe soit parce que beaucoup de personnes ont attrapé la maladie et ont guéri, la stratégie de la Suède au début, soit parce qu'on a vacciné beaucoup de personnes. Et c'est l'inconvénient du confinement, c'est pour ça que la Suède n'avait pas choisi le confinement, c'est que puisque les gens sont confinés, personne ne tombe malade. Si personne ne tombe malade, personne n'est immunisé, et donc dès qu'on déconfine, le virus peut repartir de plus belle dans une population qui n'est toujours pas immunisée. À la sortie du premier confinement, ça c'est les chiffres de pourcentage de population immunisée par région. Donc à Paris, où ça avait beaucoup circulé, on avait 9% de population immunisée. Autant dire, rien du tout. Ça ne suffit pas pour avoir une immunité collective. Et dans d'autres départements, on est aux alentours de 2 à 5%. Donc, d'où une deuxième vague, dès qu'on a repris des contacts plus développés, qu'on a ouvert les frontières, etc. Donc, puisque au début, on n'avait pas de vaccin, et que attendre que l'immunité collective se développe comme ça, c'était pas terrible, on a choisi de confiner. C'est quand même des mesures très difficiles à faire accepter, notamment pour les enfants qui d'un seul coup se sont retrouvés sans école, sans copains, enfermés avec les parents, etc. Donc, des collègues ont des... qui sont partis de ce coffre préhension ont développé ce qu'ils ont appelé le jeu du confinement, qui a été utilisé dans des classes de collège ensuite, pour expliquer aux enfants ben voilà, pourquoi vous avez été confiné, pourquoi ça a duré longtemps, etc. Le jeu du confinement, qu'est-ce que c'est Ça se présente comme ça. On a des maisons et nos agents, nos individus qui sont ou pas confinés chez eux. Le joueur, donc c'est vous ou quelqu'un qui joue avec ce simulateur, il a plusieurs missions. Première mission, il doit limiter le temps total de confinement. Parce que quand même, ça a plein de conséquences néfastes de confiner la population, donc le plus court, c'est le mieux. Il doit limiter le pic épidémique. Donc le pic épidémique, c'est au plus fort de l'épidémie, combien de personnes sont malades en même temps. Plus cette valeur est haute et plus nos hôpitaux sont saturés. Donc il faut que ça reste le plus bas possible. Et puis, même si la courbe est très aplatie, on veut quand même aussi limiter le nombre total de contaminations. Puisque plus il y a de personnes malades, plus il y a de décès. Donc on veut aussi limiter ça. C'est très simplifié, d'accord Encore une fois, déjà on suppose que le confinement il est total. Quand le joueur appuie sur confinement, 100% de la population reste chez soi, ne sort plus, n'a aucun contact, obéit à toutes les règles, etc. En plus, on n'a pas d'arrivée de l'extérieur. Donc on n'a pas d'agent qui viennent d'une autre ville, d'une autre région, qui sont potentiellement malades et qui relancent l'épidémie. Et puis on a seulement 200 foyers dans notre simulation. Mais même en simplifiant comme ça, ça montre que c'est pas si simple. Je vous invite à essayer si vous voulez. Vous allez voir, bah par exemple, vous allez lancer un premier confinement, et puis au bout d'un moment, vous vous dites « tiens, il n'y a plus personne qui est malade, je vais, les laisser, je vais déconfiner ». Il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui étaient en incubation encore et qu'on n'a pas détecté, qui vont développer la maladie à peine sortie, et puis qui vont la retransmettre, et ça va re-exploser puisque personne n'est immunisé. Donc, c'est pas si facile. Et puis en plus, en vrai, le confinement n'est jamais complètement total. On ne peut pas confiner tout le monde à la maison, sinon le pays s'arrête, il n'y a plus à manger, etc. Donc il y a des personnes qui sont bien obligées d'aller travailler, ne serait-ce que les soignants, etc. Donc le virus, il circule plus lentement, puisqu'on a diminué les contacts, mais il circule quand même. Ce qui fait que 
à chaque fois, ça rallonge d'autant le confinement nécessaire. Si on a chaque semaine encore deux ou trois personnes qui se contaminent, bah, il faut de nouveau attendre que celle-ci soit guérie avant de déconfiner, et puis elles vont en contaminer deux ou trois autres, et il faut de nouveau attendre deux semaines, etc. Donc au final, on n'en sort jamais vraiment. En plus, quand on déconfine, la population n'est pas immunisée, puis on va recommencer à se déplacer entre régions, entre pays, donc des agents vont arriver de l'extérieur, même si localement, plus personne n'est malade, quelqu'un peut de nouveau ramener le virus d'ailleurs. Et ça repart de plus belle. Du coup, ils ont fait un nouveau simulateur, le jeu du déconfinement, où cette fois-ci, le joueur peut régler trois choses. Le type de confinement, on peut choisir cette fois-ci un confinement plus ou moins souple. Combien de fois par jour on a le droit de sortir Pour quelle durée On peut choisir de confiner seulement les malades qui ont des symptômes. Ou de confiner plutôt toute la population indifféremment. Et puis on peut choisir un pourcentage de population confinée. C'est-à-dire quel pourcentage reste vraiment chez soi, quel pourcentage doit travailler en présentiel. Ce dont on va se rendre compte, si vous essayez... Ce, ce simulateur, ce jeu, c'est qu'il y a une grosse difficulté posée par les asymptomatiques. Si vous choisissez de confiner uniquement ceux qui ont des symptômes, bah, vous allez laisser l'épidémie se propager par ceux qui n'en ont pas. Etc. D'où, encore une fois, l'importance du dépistage. Alors, concernant le dépistage, au début, on avait très peu de tests. Donc, en France, on a priorisé de tester les soignants qui étaient exposés et de tester les personnes qui avaient des symptômes. Mais il y a différentes stratégies pour essayer d'allouer ces tests. On peut tester au hasard. Donc, on teste un échantillon représentatif de la population. On peut choisir de tester uniquement les personnes qui ont des symptômes. Ou bien uniquement les personnes plus exposées, les soignants, les enseignants qui voient beaucoup de monde ou bien uniquement les personnes à risque. Mais si on teste que les personnes à risque, ce n'est pas représentatif de la population générale. Quand on fait des tests, en fait, il faut voir qu'on a deux objectifs un peu contradictoires. D'un côté, on veut connaître l'épidémie, on aimerait bien savoir combien, quel pourcentage de la population est infecté, quel pourcentage a des symptômes. Donc il faudrait tester une, une portion représentative. Et d'un autre côté, on aimerait contrôler l'épidémie, c'est-à-dire savoir qui est malade et l'isoler. Mais si on teste au hasard un peu tout le monde pour avoir une idée de la proportion de malades, on risque de ne pas tomber sur ceux qui sont malades et de ne pas les isoler, donc de ne pas être très efficace. Donc en fait, quand on regarde ces différentes stratégies, on ne sait pas trop dire intuitivement laquelle est meilleure. Donc on a décidé de faire une simulation pour pouvoir tester ces différentes stratégies sur un modèle, sur un programme informatique. On a fait une simulation, donc une simplification, avec 2000 personnes. On a pris la pyramide des âges, les statistiques en France. Donc on a des personnes avec différentes catégories d'âge. On a dit qu'en dessous de 20 ans, les enfants restaient à la maison. Au-dessus de 65 ans, les personnes sont à la retraite et peuvent rester. Entre les deux, on va dire que la moitié travaille en présentiel et l'autre moitié peut travailler en télétravail. Ensuite, on a aussi modifié, on a réglé, selon l'âge des personnes, elles sont plus ou moins susceptibles d'avoir des formes graves, des formes symptomatiques. Donc l'âge joue sur ces deux aspects. Ensuite, on a mis cinq cases. On n'a plus seulement trois cases comme au début, les personnes saines, on les a toujours, les personnes malades, on les a coupées en deux, ceux qui ont des symptômes ou pas, on a rajouté une période d'incubation, où la personne n'a pas encore de symptômes, mais va en développer par la suite, peut-être. Et puis, les personnes guéries, immunisées, ça, c'est la même case qu'avant. Et ce que... C'est de nouveau un peu un jeu, le jeu du dépistage. Ce que vous allez pouvoir régler, c'est combien de tests vous voulez faire par jour, à quel moment vous commencez à faire des tests, très tôt, très tard, etc., et puis, quelle stratégie vous choisissez Est-ce que vous voulez tester tout le monde 
Est-ce que vous voulez tester les personnes à risque, etc. Donc, si on teste déjà les différentes stratégies. L'avantage d'avoir une simulation, c'est que dans notre programme informatique, on sait exactement combien de nos agents sont malades. C'est écrit dans notre programme. Donc, contrairement à la réalité, on sait la vraie courbe du nombre de malades, on la connaît. En vrai, on ne peut jamais la connaître. Donc là, on a la belle courbe bien lisse, c'est le nombre de malades en vrai. Et puis les courbes qui varient énormément, c'est les estimations qu'on a calculées avec nos différentes stratégies. Donc si on teste le premier, si on teste uniquement les personnes symptomatiques, ici, on va surestimer le nombre de malades, donc on va échouer à connaître l'épidémie. Comme on teste surtout des personnes malades, on va avoir l'impression que 90% de nos tests sont positifs. Et donc, si on extrapole, que 90% des gens sont malades. Donc forcément, on a l'impression que tout le monde est malade, on échoue à estimer l'épidémie. Par contre, quand quelqu'un est malade, on le détecte, on l'isole. Donc on réussit bien notre deuxième objectif qui était de contrôler l'épidémie. Donc on en rate un, mais on réussit l'autre. On voit aussi, si j'avance un peu, par nombre de tests quotidiens. Au tout début de, du dépistage, la France faisait très peu de tests quotidiens. Et puis au fur et à mesure, on a augmenté le nombre de tests. Ce qu'on voit, c'est que si on fait très peu de tests, notre courbe d'estimation varie énormément. Pourquoi Parce que si vous avez fait deux tests, par exemple, pour simplifier, vous avez fait deux tests négatifs. Donc vous avez l'impression qu'il y a 0% de la population qui est malade. Le lendemain, vous refaites deux tests, ils sont tous les deux positifs. Tiens, vous avez passé d'un seul coup à la moitié est malade. Donc chaque fois que vous testez une personne de plus, ça peut varier énormément. Si vous avez beaucoup de tests, ben ça va se lisser. La moyenne sur toutes ces personnes va faire que un malade de plus ou de moins, c'est une petite proportion du nombre de malades qu'on a déjà calculé. D'accord Donc avec un grand nombre de tests, on voit que la courbe bleue ici, l'estimation, elle varie beaucoup moins à chaque nouveau test. Et elle a un petit effet de retard, puisque le temps qu'on les teste, on détecte le nombre de malades juste après les symptômes. Ensuite, on a testé aussi par date de démarrage des tests, parce que différents pays ont commencé à tester à différents moments. L'Allemagne, par exemple, a commencé à tester bien avant la France. Ce qu'on voit, c'est que si on commence à tester trop tard, on n'arrive jamais à rattraper l'estimation. Si on commence à tester tout de suite, on fait une bonne évaluation, mais si on commence trop tard, on a beau faire beaucoup de tests, on est quand même toujours en retard sur notre évaluation. Donc encore une fois, si vous voulez essayer, le simulateur, il est sur le site de Coffréhension. Ça se présentera comme ça et vous aurez les différentes courbes d'estimation et puis de est-ce que l'épidémie se propage ou est-ce que vous avez réussi à la contrôler Voilà. Donc, sur le site, il y a encore beaucoup d'autres euh, questions. J'en ai listé quelques-unes ici. On a fait des modèles, par exemple, sur euh, le trafic aérien. Est-ce que fermer les aéroports, ça a un impact euh, le, Les réseaux sociaux, etc. Donc, vous pouvez aller voir les autres questions. Juste pour conclure, on a... Coffréhension, ça a été surtout actif pendant le premier confinement, et puis de moins en moins. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un projet financé par personne, c'est juste des chercheurs qui se sont retrouvés un peu dépourvus au premier confinement quand tout s'est arrêté. Et on a eu le temps à consacrer à ça, puisque beaucoup d'autres choses se sont arrêtées, par la force des choses. Et puis, au fur et à mesure que la vie normale reprenait, que nos autres missions reprenaient, on avait de moins en moins de temps à consacrer à compréhension. Et puis, il y avait moins de questions aussi posées, ce qui fait que c'est un petit peu moins actif maintenant. Mais donc, ce qu'il faut bien voir avec tous les modèles que je vous ai présentés, c'est qu'aucun de ces modèles n'a vocation à prédire quoi que ce soit. Ce ne pas des modèles qui ont été donnés au gouvernement pour dire... Euh, voilà, il va y avoir une troisième vague et il y aura tant de morts si vous ne faites pas ceci ou cela. Ce n'est pas notre boulot. Nous, on a fait des modèles pour 
expliquer les choses de manière interactive. N'importe qui peut venir sur le site, jouer avec les simulateurs, essayer, bah tiens, et si je fais ça, et pourquoi ils ne nous ont pas déconfinés plus tôt, tiens, moi j'aurais fait comme ça, on essaye, on regarde ce qui se passe, et on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Les chercheurs, pendant cette épidémie, et puis en général aussi, ont eu un peu des injonctions contradictoires. Il fallait à la fois aller très vite, alimenter presque en temps réel les connaissances, tout, toujours avoir un avis tout de suite sur tout, avec les médias qui nous disaient « mais alors, et comment ça marche ?» et ceci. Et puis en même temps, prendre le temps de fournir des choses de qualité, donc être sûr de ce qu'on dit avant de le dire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, Préhension, on a essayé de combiner à la fois de répondre de manière assez rapide aux questions, il nous fallait quand même quelques jours ou semaines, et puis avoir une approche scientifique multidisciplinaire de qualité pour répondre à ces questions. Juste une petite euh, infographie qu'on a fait pour, euh, pour nos collègues chercheurs qui montre un petit peu le, la chronologie. Donc, les premières questions qui ont été répondues dès le mois de mars, et puis une phase où on répondait à énormément de questions. Chaque petit bloc, c'est une question à laquelle on a répondu. Et puis en fait, les couleurs, c'est les, les disciplines des personnes qui ont répondu à la question. Donc on voit, il y a des questions qui ont eu une réponse par une équipe de deux personnes, trois personnes, quatre personnes, jusqu'à cinq personnes. Et puis selon les couleurs, les jaunes, c'est les informaticiens, les bleus, c'est des épidémiologistes, les verts, c'est des mathématiciens, en rouge, on a même des économistes, etc. Donc vous voyez qu'il y a des petites équipes pluridisciplinaires, et puis on voit aussi qu'il y a de moins en moins de questions sur la fin. Voilà, à votre tour de poser des questions. Merci Carole, mais j'en ai vraiment bon presque maintenant. Euh, une première question, enfin, c est, c est, elle est, je pense qu'il y en aura d'autres directement appliquées à, à, à cette épidémie de Covid, mais est-ce que ça peut concerner d'autres, euh, pas épidémies de santé ou de virus ou des choses comme ça, mais justement ce qu'est la propagation d'une information, par exemple, si on parle de, de, par exemple sur les réseaux sociaux, des fake news, des, 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 des informations et tout ça, est-ce que le même, justement, le même modèle peut être utilisé pour voir l'effet, par exemple, d'une fausse annonce ou d'une bonne annonce également, hein, parce que c la, c ça, ça peut avoir le, le même effet, un effet différent, mais également un effet. Et parce que c'est aussi... Euh, une propagation, c'est aussi quelque chose. Est-ce que ça peut s'appliquer de, de la même façon Et Les fausses annonces se diffusent plus vite en général. Oui, euh, ouais, il y a des personnes qui travaillent sur la diffusion d'informations dans un réseau social, où là, en fait, c'est un peu la même idée, sauf que ce qui va jouer, c'est pas le, un taux de contamination et, euh, qui est réduit par portée de masque, mais c'est euh, des paramètres comme le charisme de la personne, la taille de son réseau, des choses comme ça. Et on voit que si on, injecte, si on injecte une information sur telle ou telle personne, elle ne se propage pas de la même manière. On avait regardé, par exemple, avec c'est quelque chose qu'on avait fait avec une étudiante à moi il y a quelques années, où on avait regardé si on veut diffuser une, une innovation, par exemple, une entreprise développe un nouveau produit et puis veut le, le diffuser, à qui il faut le donner en premier pour le faire adopter. Si on le donne à une personne qui a beaucoup de contacts, ça va faire vite boule de neige, alors que si on le donne à une personne très peu connectée, bon, bah, même si elle dit que c'est génial, bah, elle va toucher trois personnes. C'est exactement comme ça que ça marche, les placements de produits sur euh, les youtubeurs et compagnie. Plus ils ont de, de suiveurs sur les réseaux sociaux, et plus des marques vont les payer pour dire euh, « mon produit est génial » pour qu'ils touchent un maximum de gens. Donc oui, l'information se diffuse un peu de la même manière, ça fait boule de neige. Au début, une personne va avoir l'information, va la donner à son réseau, qui va la donner à son réseau, etc. L'autre question que j'avais, c'est, bien que ça ait été un mouvement spontané de chercheurs, donc un regroupement et une action non, non commandée, est-ce que vous avez eu un retour de la part, justement, des décideurs euh, 
gouvernementaux sur cette action-là Est-ce que, est -ce que eux vous ont communiqué leur, leur sentiment vis-à-vis -vis de ces recherches et de ces actions Pas du tout. Non. Hein, C'est ce qu'ils sont <rire> Ça aurait pu être intéressant, justement, de voir. Je... S'il y a des questions. Pardon. Bonsoir, merci pour votre topo qui était quand même très clair, alors que c'était des fois un petit peu difficile pour bon, votre pédagogie. Euh, alors la première question que je me pose, et je vais peut-être vous poser deux questions et, et vous répondrez peut-être à les deux à la fois. La première question, c'est euh, quand j'étais à l'école, on me disait que quand un virus changeait, son ADN ou son ARN, il était un mutant. Euh, quelle est la différence Maintenant, on parle de quatre variants, hein, alpha, beta, delta, mu, et je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi on n'appelle pas, on appelle plus ça des mutants. Euh, en fait, c'est parce que vous avez parlé d'un moment où on arrête le déconfinement, et puis après il va y avoir une reprise de, de, des contaminations. Et je crois me souvenir qu'à l'époque, on parlait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de variants, et qu'on n'a plus parlé de, de reprise de la contamination. C'était en septembre de, après le confinement. La deuxième question, c'est une question qui est un peu plus politique. Euh, les informations qu'on a eues de la Chine, c'est pour ça que c'est un peu politique, euh, c'était que, que ça a débarré là-bas, mais qu'il y a eu surtout un énorme confinement qui était très très strict. Et dans votre exposé, j'ai l'impression que si on fait un déconfinement strict et qu'on ne vaccine pas, ça va redémarrer à un max. Et puis, je n'ai pas l'impression d'avoir entendu que ça allait redémarrer après. Pourquoi Alors, alors, la première question, je ne suis pas épidémiologiste ni médecin, donc je ne sais pas vous dire la différence entre un variant et un mutant. J'imagine que mutant, ça fait un peu peur, mais j'en sais rien. Il faudrait demander plutôt à un médecin. Pour ce qui est de la Chine, ils ont confiné effectivement de manière très très stricte, ce qu'on n'aurait pas pu faire en France avec un contrôle policier qu'on n'imagine même pas, des drones et compagnie. Au moment de déconfiner, pour que ça reprenne, il faut qu'il reste des cas. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui arrivent de l'extérieur qui soient malades. Je pense qu'ils ont gardé du contrôle aux frontières, etc. pour pas qu'il y ait des cas qui arrivent de l'extérieur et pour pas que ça redémarre. Autre possibilité, ils sont pas obligés de nous dire si ça redémarre. Mais voilà. Pour que ça redémarre, il faut qu'il y, qu y ait des personnes qui soient toujours malades au moment où ils rouvrent. Mais ils ont confiné tellement longtemps que ça a pu s'éteindre localement, et après il faudrait que les cas arrivent de l'extérieur pour que ça reparte. Oui, bonjour. Euh, votre exposé était intéressant, mais c'est un peu comme au restaurant, on n'a pas vu la cuisine. <rire> Alors, la cuisine, euh, vous nous avez présenté des simulations, et le, le chimiste que je suis, a bien compris que vous nous décriviez des réactions chimiques, parce que le, le, votre modèle rend compte d'une réaction chimique lorsqu'une molécule rencontre une autre molécule. Si, 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 si tout à fait. Et euh, dans, dans le cas simple de la, du début de la pandémie, avant que des mesures soient prises, c'est-à-dire lorsque la pandémie s'est déroulée comme ça, c'était ça tombait exactement sous le coup des lois de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'entre le 1er et le 14 mars, le, pardon, entre le 1er janvier et le 14 mars, euh, il y avait une cinétique d'ordre 1, pour vous le dire, dont le, le temps de demi-réaction était de 2 jours,5. Ça voulait dire, dire qu'au bout de 25 jours, la population entière, c'est-à-dire dix fois le temps de demi-réaction, ça donnait la population aurait été complètement... Euh, et c'est donc là le pouvoir politique, le 14 mars et le 17 mars, a commencé le confinement et a changé les règles, bien entendu, de, des aléas euh, thermodynamiques de, des populations. Donc, moi, ma, ma question, euh, vous n'avez pas voulu aborder le, ce problème, mais, mais je pense que vous avez dû partir de ça, de, de, des lois de la thermodynamique, puisque vous traitez des grands nombres, et que vous l'avez compliqué forcément par 
c'est devenu extrêmement compliqué ensuite, en, faisant, en ajoutant les paramètres que vous avez ajoutés, qui, qui ont fait que les réactions des hommes et des politiques ont modifié la cinétique, et l'ont ralenti en particulier. Et, mais ma question est la suivante. Comment calculez-vous le R0 Est-ce que par rapport à la, à, la, à la constante de vitesse du développement, comment on arrive à mesurer le R0 Parce que euh, il y a un parallèle à faire avec la chimie, à savoir quand deux molécules se rencontrent, si elles, elles réagissent ou elles ne réagissent pas. Et on, on mesure l'énergie qu'il faut leur fournir pour réagir. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction, il n'y aura pas de réaction. Et c'est un petit peu le R0 qui va vous dire si pour, pour un contaminé, il contamine combien il contamine de... Et vous avez vu que le R0, est bien sûr, est important, dans la mesure où euh, on, on, on a été obligé de, de, de modifier le, le, le pourcentage de vaccins en, face, en passant du, du, du variant alpha au variant delta, qui n'ont pas le même R0. Et donc, euh, on n'a pas du tout la saturation qu'on espérait avec l'alpha. Mmh. Mais comment on calcule le R0 Ça, je ne sais pas. Mais le R0, en fait, il est observé d'après... Ce n'est pas nous qui le calculons, hein, c'est les épidémiologistes, mais on observe la pente de la progression. Si un jour, il y a 5 personnes malades et que le lendemain, il y en a 10, c'est que chaque personne en a contaminé une autre. Si un jour, il y a 5 personnes malades et que le lendemain, il y en a 50... Etc. Donc plus la pente progresse vite et plus c'est que le R0 est important. Donc c'est simplement une régression linéaire à partir des données pour dire tiens, la, la courbe a progressé avec telle vitesse. Donc voilà, si vous voulez. C'est la pente de notre courbe en fait. Donc plus ce R0 est important, plus ça explose vite. Donc plus ça explose vite et plus on sait que le R0 est important. Donc on observe le nombre de malades au jour J et au jour J plus 1, J plus 2, et on voit à quelle vitesse ça progresse et on en déduit le R0. Voilà. Mais ça, c'est pas des calculs que nous on fait. On se base sur les calculs qui ont été faits par les épidémiologistes pour dire, voilà, tel virus il a un R0 à temps, et nous on met le R0 à temps dans notre modèle. C'est quoi C'est un site d'information Ok. Bonsoir. Est-ce qu'on a une idée du, justement du R0 s'il n'y avait absolument aucune, euh, s'il n'y avait pas de vaccin, pas de masque Est-ce qu'on a une idée de, de la propagation probable de ce virus bah C'est ce qu'on avait au début de l'épidémie. Ouais. En Chine, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Et on n'a pas beaucoup de chiffres. En Suède aussi, puisqu'ils n'ont pas confiné, ils ont... D'accord, donc on l'avait. En Suède, on avait... Euh... On l'avait au départ. Ouais. C'est là qu'on l'a estimé Avec à une peu population près. très éparse... Euh... La Suède, c'est pas la France. Oui, certes. Bah, ça va dépendre de la culture, de tiens, dans d'autres mmh. pays, on a plutôt tendance à se faire la bise, dans d'autres pays, pas du tout. Ouais. L'hiver en Suède, oui. C'est éparse. <rire> Merci.